আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা বিন্যাসের দ্বিতীয় লেকচারে আছি গত পর্বে আমি আলোচনা করেছিলাম একদম বেসিক কিছু আইডিয়া প্রথম আইডিয়াটা ছিল যে গণনার যোগবিধি এরপরে আইডিয়া ছিল গণনার গুণবিধি আজকে আমরা দেখব যে একসাথে যদি কিছু অক্ষর থাকে বা কিছু অবজেক্ট থাকে তাদেরকে পাশাপাশি কতভাবে বিন্যাস করা যায় তবে এখানে একটা শর্ত আছে যে সবগুলো অবজেক্ট বা সবগুলো লেটার তারা হবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অর্থাৎ এখানে কোনো রিপিটেশন থাকবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা কতভাবে সাজাতে পারি তো আমরা শুরু করি মনে করি আমাদের কাছে তিনটা জিনিস আছে এ বি এবং সি আমরা এই তিনটা অক্ষরকে পাশাপাশি সাজাতে চাই কতভাবে সাজানো যাবে এই প্রবলেমটা আর সিমিলার অনেকগুলো ভার্সন দেয়া যায় মনে করো যে তোমার কাছে একটা পেন্সিল আছে একটা রাবার আছে আর একটা শার্পনার আছে তুমি চাইলে এই তিনটা অবজেক্টকে কতভাবে পাশাপাশি সাজাতে পারবে একই ব্যাপার পেন্সিলকে ধরো এ রাবারকে ধরো বি আর শার্পনারকে ধরো সি সো এক্স্যাক্টলি সেম জিনিসটাই আসবে হ্যাঁ বা এটার আরও অনেকগুলো ভার্সন আমি দিব পরবর্তীতে সো আমরা একটা সলভ করলেই বাকি সবগুলো সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাব আচ্ছা আমি প্রথমে একটু লিখে করার চেষ্টা করি ধরো আমার প্রথমে যেটা আছে এটাই থাকুক এ বি সি এ সি বি বি এ সি বি সি এ সি এ বি এবং সি বি এ আমরা এখানে ছয়টা বিন্যাস পাচ্ছি তো দেখো তোমার কাছে যদি তিনটা অবজেক্ট থাকে বা তিনটা লেটার থাকে তিনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যে কোনো কিছু থাকলেই তুমি এরকম ছয়টা বিন্যাস পাবে বিন্যাস বলতে বোঝাচ্ছে কতভাবে সাজানো যাবে যেটাকে ইংরেজিতে বলে পারমোটেশন করা ঠিক আছে এখন মনে করো তিনটার ক্ষেত্রে তো তুমি গুণে গুণে করে ফেলতে পারবা বাট যদি এর থেকে বেশি থাকে যদি দশটা থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য ব্যাপারটা অনেক টাফ হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা এই তিনটার জন্য একটা ফর্মুলা তৈরি করব যেই ফর্মুলাটা দিয়ে আমরা সবগুলো যাতে সলভ করতে পারি সো আমরা ফর্মুলা তৈরি করব কিভাবে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে ছয়টা বিন্যাস কেন এসেছে আমি প্রথমে একটা বক্স করি তিন ঘরে একটা বক্স করছি আচ্ছা মাঝে একটা কথা বলে রাখি যে আমি এই ভিডিওগুলোর পাশাপাশি লাইভ ক্লাসও করাই যারা যারা লাইভ ক্লাস করতে ইন্টারেস্টেড তারা যদি কমেন্ট করো এখানে আমি তোমাদেরকে ডিটেলস প্রসিডিওর বলে দিব আচ্ছা এই তিনটা ঘরের মধ্যে প্রথম ঘরে খেয়াল করে দেখো এ বসতে পারে অথবা বি বসতে পারে অথবা সি বসতে পারে হুম তার মানে আমার প্রথম ঘরে তিনটা অপশন দেখো এ অথবা বি অথবা সি এখন এদের মধ্যে যে কোনো একটা তো বসে যাবে সাপোজ এ বসবে তাহলে এ বাদ আর যদি বি বসে বি বাদ সি বসলে সি বাদ তাহলে বাকি থাকবে আর কয়টা দুইটা তার মানে দ্বিতীয় ঘরে আর অপশন হচ্ছে দুইটা খেয়াল করো তুমি এখানে এ যদি বসিয়ে ফেলো দ্বিতীয় ঘরে হয় বি বসবে না হয় সি বসবে দুইটা অপশন বা তুমি যদি প্রথম ঘরে বি বসাও তাহলে দ্বিতীয় ঘরে হয় এ বসবে না হয় সি বসবে এখানেও কয়টা অপশন দুইটা অপশন তার মানে মাঝখানে ঘরে অপশন হচ্ছে দুইটা এখন তুমি যদি প্রথম ঘর আর দ্বিতীয় ঘর বুক করে ফেলো যেমন মনে করো আমি সি আর বি বসে ফেললাম তাহলে শেষে আর কয়টা অপশন বাকি থাকে একটাই অপশন বাকি থাকে সো এখানে হবে একটা এখন গত পর্ব থেকে তোমরা যদি দেখে থাকো একটু রিকল করো যে একসাথে যখন সবগুলো ঘটনা ঘটছে আমি প্রথম ঘরেও বসালাম দ্বিতীয় ঘরেও বসালাম তৃতীয় ঘরে বসালাম অর্থাৎ সবগুলো রিলেটেড ইভেন্টস হ্যাঁ তার মানে একটার সাথে আরেকটার কি আছে সম্পর্ক আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই অপশনগুলো কি হবে মাল্টিপ্লাই হবে গুণ হবে মাল্টিপ্লিকেশন করলে আমরা যেটা পাবো থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান সমান সমান ছয় ভাবে এখন দেখো আমরা কিন্তু একটা ফর্মুলা অলরেডি তৈরি করে ফেলেছি মোটামুটি আমি আর একটু কনফার্ম হই ফর্মুলাটা সম্পর্কে ধরো আমার কাছে লেটার আছে এ বি সি এবং ডি তাহলে আমি এদেরকে কতভাবে সাজাতে পারবো আমি চারটা ঘর করে ফেললাম এখন তাহলে প্রথম ঘরে কয়টা বসবে চারটা অপশন তারপর তিনটা অপশন তারপর দুইটা এবং সবার শেষ একটা অপশন এখন আমার তাহলে মোট কতগুলো বিন্যাস হবে বিন্যাস হবে ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান সমান সমান চব্বিশ পাবে সো এই হচ্ছে অ্যান্সার এখন খেয়াল করে দেখো আমরা তিনটার জন্য পেয়েছি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুণ চারটার জন্য পেয়েছি এক থেকে চার পর্যন্ত গুণ সো আশা করছি তোমাকে যদি এখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে আমি যদি দশটা লেটার নেই তাহলে অ্যান্সার কি হবে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণ এই যে এক থেকে চার পর্যন্ত গুণ এটার ম্যাথমেটিক্স একটা নাম আছে এটাকে বলা হয় ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এরকম একটা চিহ্ন এই চিহ্নটা হচ্ছে তোমার বাংলাতে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন হ্যাঁ এটাকে ইংরেজিতে ফ্যাক্টোরিয়াল বলে তাহলে এটা হচ্ছে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আমি শব্দটা একটু লিখে দিই তোমাদের কাছে যদি নতুন হয়ে থাকে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি হবে ফোর থেকে ওয়ান পর্যন্ত থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল কি হবে থ্রি থেকে ওয়ান পর্যন্ত তাহলে আমরা এখন যেটা বলতে পারি যে আমার কাছে যদি এন সংখ্যক এন সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থাকে তাহলে আমি এদেরকে পাশাপাশি সাজাতে পারবো কতভাবে এন ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় হ্যাঁ এখানে দুইটা জি
ভিন্ন ভিন্ন আরেকটা জিনিস বলেছি যে এদেরকে পাশাপাশি সাজানো যাবে তার মানে এখানে কিছু ব্যাপার থাকবে যখন হচ্ছে এরা ভিন্ন থাকবে না যখন এরা পাশাপাশি বসবে না সেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ধাপে ধাপে আলোচনা করব হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমি এই জিনিসগুলো থেকে রিলেটেড একটা প্রবলেম দিই তোমাদেরকে ধরো আমি যদি বলি যে একটা একটা ব্যাঞ্চের মধ্যে তোমরা চার বন্ধু পাশাপাশি বসতে চাও তোমরা কতভাবে বসতে পারবে আশা করি সবাই পারবে চার বন্ধু ফোর ফ্যাক্টোরালভাবে বসতে পারবে এরকম লিনিয়ারলি মানে পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বসার জন্য এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এখন আমি আরেকটা প্রবলেম দিই ধরো একটা শব্দ আছে যেই শব্দে সবগুলো অক্ষর ভিন্ন ভিন্ন শব্দটা হচ্ছে ধরো কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি অনেকের কাছে হচ্ছে খুব কঠিন একটা শব্দ কারণ কেমিস্ট্রি টপিক অনেকেই ভয় পায় বাট কেমিস্ট্রি শব্দ হচ্ছে একটা ভালো শব্দ কারণ এই শব্দ হচ্ছে কোনো রিপিটেশন নেই আমাদের প্রবলেম সলভ করার জন্য খুব উপযুক্ত এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই কেমিস্ট্রি শব্দটাকে কতভাবে পাশাপাশি সাজানো যাবে সবগুলো বর্ণ একত্রে নিয়ে তাহলে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তাহলে অ্যান্সার কথা হবে নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল আর নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কত এক থেকে নয় পর্যন্ত গুণ এবং এই সংখ্যাটা নাইন ফ্যাক্টোরিয়ালের ভ্যালু হচ্ছে থ্রি লাখ সিক্সটি টু ইফ আই এম নট রং আমি ক্যালকুলেট না করে বলছি আমার মানে মেমোরিতে যতটুকু আছে সো আশা করছি এতটুকু পর্যন্ত সবাই পারবে আমরা নেক্সট নতুন আরেকটা টপিকে যাব সেই টপিকটা হবে যদি আমাদের এখানে কিছু রিপিটেশন থাকে অর্থাৎ আমার এখানে এ বি সি না থেকে যদি এ এ সি থাকে অর্থাৎ একই লেটারে যদি পুনরাবৃত্তি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কতভাবে বসাতে পারবো সেই জিনিসগুলো নিয়ে নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব আর তোমরা যারা লাইভ ক্লাস করতে চাও कमेंट कर जाना तुम्हारे सिसटेम डिटेल्स जान दीब सबाई भलो थक सबाई नेक्स्ट भिडियो देखें से ही आमंत्रण जानिए शेष करी असलम आल्ला हाफिज़